Hello， 大家好，我系 Mills， 好耐冇同大家做一啲分享啦。喺过去一个月里面咧，我就放咗自己一个大假去咗冰岛。咁啊，喺上个星期咧，我就翻翻嚟香港啦。大家咧都会睇到我一啲分享嘅影片啦。咁啊，我亦都陆陆续续收到一啲唔同嘅朋友嘅一啲问题。咁我今集咧就同大家分享一下一啲诶、嗯、冰岛。旅遊啦，可以講旅遊需要注意嘅地方。其實呢，坦白講，旅遊冰島嘅資訊呢，我相信喺 YouTube 你揾到無數噶啦。其實大大大部分嘅 YouTube 嘅影片啊，分享旅遊嘅影片呢，都偏向淨係講好嗰方面，係從來唔會提一啲負面嘅嘢啦，一啲唔好嘅嘢啦，只可以講。不斷講冰島有幾好幾好幾好，有啲咩靚，有啲咩靚，有啲咩靚。我諗我喺呢個影片裏面咧，我就會分享一啲我對冰島嘅一啲睇法，同埋我相信大家如果去攝影嘅時候需要注意嘅地方。對我嚟講咧，我就覺得睇你點用嘅啫。如果你真係以去東南亞嘅酒店啊、食啊去比較嘅話咧。冰島係非常之貴，亦都唔係話有一啲乜嘢好食嘅嘢，有啲乜嘢好靚嘅酒店會提供到俾你。首先唔會有呢啲嘢先。咁我相信去得冰島嘅人咧，都係喜歡大自然嘅、呃。所以如果你係諗住去探、去住靚嘅、食正嘅嘢咧，唔好諗去冰島啦，<笑>去其他嘅歐洲國家啦。係啊，咁冰島呢亦都唔係你想象中好似見到瑞士嗰啲景象咁童話嘅，你唔會見到嘅。如果你抱住呢個心態去冰島嘅話呢，我諗你係非常失望嘅。一般嚟講，去冰島呢都會有四種嘅住宿你可以選擇嘅。第一當然就係酒店啦，第二就係 Airbnb 啦，就係、是、一啲當地嘅屋啦嚇，民宿咁樣啦。第三一啲 hostel。就係、是、一啲誒 share bathroom 嘅，就係、是、共用浴室。當然你自己有自己房有共用嘅浴室啦，共用嘅廚房啦。咁一般咧呢啲都係 backpacker 佢哋嘅選擇嚟嘅。嗰啲嘅 hostel 咧大概喺五六百蚊都有一晚噶啦，平好多嘅。如果酒店嘅話咧。大概我諗最平都要一千蚊去到尾啊，大概係千七蚊、千八蚊到二三千蚊不等住一晚。講緊嘅只係一啲普普通通嘅酒店房嚟嘅啫，千祈唔好車上佢有幾大啊，又或者幾豪華。跟住最後一種咧就係 camper 啦，就係、是、自己揸車。瞓都係瞓喺架車度，嗱、这、呢個好重要嘅，因為你租 camper 咧其實係唔平嘅，但係你又要打翻嗰個住宿嗰個酒店費擺埋喺架 camper 嗰度咯，嚇咁所以自由選擇咧呢一樣嘢就，咁喺冰島咧亦都係會有一啲 camp 西係可以俾人哋喺嗰度過夜住宿嘅，甚至會有一啲洗手間啊沖涼嘅地方咧可以俾你喺嗰度沖涼嘅。呃、我諗食嘢方面咧，食嘢方面咧，如果你喺一啲正常嘅餐廳度食嘢啦正常嘅餐廳食嘢咧，大概一個餐係大概八五六蚊港紙，最平嗰只，係啊，最平嗰只。咁如果你叫做食一碟嘅牛扒啦，或者食羊扒咁樣咧，大概係三百。蚊至三百五十蚊港紙左右，係啊。咁你如果一日三餐都咁食法嘅話咧，你都幾金下嘅。咁大部分時間其實你都需要成日揸車嘅。咁所以好多時我哋都會喺一啲油站度買一啲嘢食。最經濟又好食嘅咧，就係熱狗啦。大概只係三四十蚊一隻嘅啫。已經好平噶啦，已經係平到平到平得好緊要噶啦。咁所以咧，呢、这、一個就係你基本喺冰島嘅一啲消費啦。去冰島應該咩季節最好呢？啊，呢、这、一個問題咧係極難答你嘅。我自己咧就應該係除咗
二月未去過啦，同埋六月未去過，其他月份我全部都去過啦。誒、嗯，我自己就覺得我差唔多每一次去咧，見到嘅冰島都係唔同樣嘅，都係唔同樣嘅。誒、嗯，所以我諗冇話邊一個最好，只可以講咧，的確夏天嘅冰島咧係最多人去嘅，大概就係六七月。嘅時間啦，咁所以你見我六月未去過嘅，其實我對冰島嘅夏天咧興趣係不大嘅。首先，如果我想睇一啲綠草如茵、好好好靚嘅陽光啊，或者係一啲青青草綠嘅嘅環境咧，其實我不如去瑞士睇啊，因為我頭先提過啦，冰島並唔係你想象中嗰種靚。佢嗰種靚係包含咗好多嘅現場，佢嘅天氣環境、氣氛影響得到而得到嘅感受嚟嘅。所以呢，誒佢嘅狂風啦，佢嘅暴雨啦、暴雪啦，誒、呃、唔同你即係講不定嘅天氣啦，所有嘢都會影響得到嗰個景色嘅。有陽光你就即係。旅遊嘅時間長啲啦，因為夏天咧佢就有永晝嘅，半夜一點個天都係光嘅，咁所以個天係唔會全黑嘅。咁所以喺旅遊嚟講，你會覺得抵好多。而你去到十二月打後嘅時間咧，基本上日照時間係得個四五個鐘頭，你會發覺你好唔襟用嘅啲時間。咁但係你所見到個景象係完全不一樣。如果你係第一次去冰島，我覺得你可以體驗一下佢嘅夏天先嘅因為其實夏天咧講就講陽光啦，咁但係其實夏天好多雨水嘅，都好多雨水不停咁落嘅，所以都係撞彩數嘅啫。所以有一樣嘢要提醒大家嘅咧，就係、是、千祈唔好抱住一啲期望而去冰島咯。如果你期望我會睇乜嘢嘅時候咧，你去到可以肯定好多嘢你都係睇唔到嘅，或者唔係咁嘅樣嘅、呃。你有運氣就另計啦嚇。咁、啊、所以一講到呢一樣咧，我諗冇乜人可以答到你到底冰島應該係幾多月去。誒、呃，係咯，我個人嘅話咧，我自己唔係太中意六七月去嘅啫。咁所以、呃、我大部分時間都係八月打後嘅。呃、如果佢太大風雪，去到一二月嘅時候咧，亦都係未必係方便你開車，亦都係有少少危險嘅。咁另外咧，就係、是、鋪雪鋪得太厚，係咪等於好事呢？我覺得喺影相角度，我覺得唔係嘅。我覺得所有譬如好似一座山咁樣，佢完全鋪曬雪，定係留翻少少一啲石紋喺度咧，即係有雪，但係有啲石紋咧。我係 prefer 兩樣都有啲喺度嘅，咁所以如果你話去到最,最大雪嘅地方先去，係咪等於好咧？影相一定靚咧？我覺得唔係咯。冰河湖一樣啦，你話佢真係冰封曬嘅時候好睇啊，定係佢流翻少少流水啊？誒、嗯，即係未去到即係最大雪嘅時候去影咧，我覺得係全部都係拿捏喺一個中間位係係最好睇嘅。咁所以呢一啲咧都係自己安排啦，個時間就我真係答唔到你咩季節啦。我自己都中意嘅唔同嘅季節，因為我唔同季節睇到嘅嘢都唔一樣。我自己個人係、呃、我中意冬天嘅冰島。OK， 好啦，如果想環島遊應該去幾多日呢？啊！呢、这、一個亦都係好難答你嘅問題嚟嘅，因為其實如果你好似我啱啱呢個旅程不停咁揸車咧，一日你都可以由南去到北嘅，誒、嗯，好難講。但係可以肯定嘅咧，就係我先用影相嘅角度啊，我去咗咁多次咧，其實都唔係旅遊，我影咗咁多次都係有、呃、一個任務嘅，我係去影相嘅，去工作嘅。所以呢，我去咗咁多次，其實我都係停留喺南部，或者咁講，唔一定係南部，但係我會停留喺一個點嗰度。而呢個點呢，我每一日都可能需要開一段時間車去呢個位，又或者去呢個位，但係我唔會搬我嘅住宿嘅。嗱，呢個係一個重點啊！我唔搬我嘅住宿嘅。點解要咁樣做呢？好緊要，就係、是、根本冰島嘅天氣呢，你係估計唔到嘅。
。我帶住個客人去影相嘅時候，我今日去 s c o l l e r Falls 去 b l e s s and Beach， 可能去 y u k u s a l o n 亦都可能翻 Rickery 嘅方向啊，誒 Golden Circle 嘅方向啊。誒、呃，咁我應該點呢？我唔知道天氣噶嘛。因為我預計喺香港，我 book 曬所有酒店、啊、今日我就住邊，聽日住邊，一路去唔同嘅地方。咁你即係買六合彩嘅啫，即係亦都係冇得估計之下去買嘅啫。因為冰島今日講俾你聽，聽日個天氣係點，聽日都仲可以改嘅。咁所以嗰個時間、呃、基本上你只可以講憑你嘅經驗去判斷，我呢一刻應該去邊度影相。所以呢，我搬酒店係冇意義嘅。我停留喺一個叫做中間位嘅地方，我去呢邊大概可能最遠嘅係三四個鐘嘅啫，去呢邊亦都係大概係兩三個鐘嘅啫，我就會揀呢個位置住足咁多日，咁我就睇住個天氣當刻去邊，我就最多都係揸兩三個鐘可以去邊度，最多就開,開半個鐘又可以去到邊一度，我就咁嘅形式去選擇去邊一個位影相。如果你一早 plan 好曬，可以肯定講俾大家聽，你真係買六合彩啦。去到嗰度有就有，冇就冇，你唔會無端端又返轉頭。咁所以呢，呢、這、一個係拍攝嘅一個思維，同你旅遊想走馬看花、兜一個圈、plan 好曬行程，今日食乜、今日做乜，係兩回事嚟嘅。咁所以呢一、呃這個係我咁多年裏面嘅一啲拍攝工作。我嘅模式，所以咧，我係冇逐間酒店去住過曬嘅。嚇，喺我過去咁多年，我都係 stay 一兩間嘅啫。OK， 跟住咧，喺我今次我嘅旅程都好啦。今次我唔係做嘢啦，我就去旅遊啦，亦都係環島遊。誒、um, ，我去十七日，咁但係嗰個酒店咧，其實我係。冇 book 到酒店嘅，即係我出發飛咧，我都冇 book 到酒店嘅。我係去到每一日，大概下晝三點鐘，我去到邊度，我就上網 book 啦。呢、這、一個就係我成個旅程嘅計劃咯，就係、是、冇計劃，<笑>因為我都要睇住個天氣，我想去邊。我向住嗰個方向去，佢講俾我聽揸六個鐘，咁我一路揸一路揸，揸到中途我見到靚嘅又會停低又影下嘢，見到油站我又停低又食下嘢。佢講六個鐘點止六個鐘啊？係咪先？咁呢啲問題呢都係你係不定不定數嘅，其實你係唔定嘅嘢嚟嘅。咁所以每一次我都係大概係去到下周啊，我大概仲有個零鐘我就到啦，又或者係睇住個天氣啊，而家唔係好掂，又改去邊？所以呢，大概每一日嘅下晝三四點嘅時候呢，甚至五點啊，我先決定我今晚住喺邊。所以呢，呢、這個就係我今次個旅程，你見到我誒、呃、見到天氣都唔錯嘅一個重要嘅原因，因為。唔會冰成個冰島一齊好天，一齊唔好天嘅，即係一齊唔好天嘅機會率好大啦，一齊好天嘅機會率係好少嘅。誒、呃，所以呢，每一次而我的經驗呢，就係睇清楚我自己今次係想去邊，影到一啲乜嘢，睇清楚邊一個方向，邊一個南部啊、北部啊、東南部啊，邊一邊你係想去睇嘅，你就板啦，然之後最後先諗你住邊一度。住邊一度之後，你先諗個頭有咩食。如果你旅遊，你係以食閒先嘅啊！我今日就要去邊度食龍蝦，今日唔知邊度睇鯨魚，我今日一定要做乜做乜。你 plan 好曬咧，可以肯定影相，你一定個牌我貼牌最低噶啦。你見乜睇乜咯，只可以咁講。OK， 咁所以呢，呃、冰島環島遊，我認為最少。你預你自己有大概十日嘅時間啦，我覺得係 O K 嘅，因為如果你係得七日一個星期嘅話咧，你係將會極趕時間，不停開車，不停開車，就冇話唔得嘅。你六日你都可以環到一個圈嘅，其實你不停開車啫嘛。咁所以咧，你十日咧，我覺得係會好少少咯。係啊，咁所以咧有翻十日咧，你就可以環到遊啦。如果唔係咧，我建議冇必要環到遊咧，我建議大家睇南部。我認為南部係最冰島嘅星力除嘅嘢咧，喺曬南部嘅。OK， 北部唔係唔好睇，只不過係一啲冰島嘅星力除嘅嘢咧，喺曬南部嘅。天氣。
其實冰島係咪真係咁凍呢？其實冰島嘅温度呢，並唔係你想象中咁低嘅啫。夏天大概有八度左右嘅，但係夏天亦都係可以去到一度嘅。睇你最大嘅問題呢，就唔係一度零八度，最大嘅問題係有冇刮風。一刮風嘅話呢，就算八度都凍死你嘅。呢、這、一個風呢，係。冰島嘅真係重點啊！因為冰島嘅一啲唔同嘅天氣現象，嗰、那個那個感覺咧，啲雲同樣啊，誒係成個氣氛唔一樣咧，其實都係關個風事嘅啫。啲風一吹，成個景象就唔一樣噶啦。咁所以咧，風可以講係冰島必有嘅嘢嚟嘅。如果你成個旅程冇遇到一啲風嘅話咧，其實真係你係非常之罕見，又,又或者你係非常之好彩，你遇唔到；又或者你非常之唔好彩，你遇唔到、呃。所以風係最緊要嘅。所以唔好淨係喺度睇住佢哦，五度唔係好凍啫，八度唔係好凍啫，咁著少啲，分分鐘去到咧凍死你啊！咁所以咧，最大嘅問題並唔係。誒、呃、呢、这個温度最大問題係風，所以咧防風嘅衫係非常之重要嘅。好啦，安全方面啦、呃，以前我去冰島咧就當然冇咁先進啊，即係冇咁多一啲資訊可以俾大家去揾得到嘅。而家咧實在係太旺啦冰島、呃，所以咧其實已經有好多 live cam 可以俾你睇得到現場嗰個情況其實係點樣。佢好多地標嘅附近嘅位置咧裝咗 cam。咁所以呢，你可以直接就上 Google 度 search Iceland l i f e Cam 咁樣呢，都已經有有一啲唔唔同嘅區呢，都會有一啲 l i f e Cam 可以畀你即刻睇得到。服裝方面啦，服裝方面呢，你見到我其實長時間都係著住嗰一套衫。如果我去做嘢嘅話，直情都唔使換衫，<笑>長時間著住防水防風，呢、這個係最緊要嘅因為。佢會突然間不停咁樣又落雨，誒、呃、落完雨跟住又喺度吹風。其實最緊要咧就係你外邊點濕都好啦，你裏邊唔好濕。咁所以你外邊嗰一層咧一定要唔完全防水，都必須要係好強咁線水。係啊，即係你條褲都要線水。你噴咗啲水落去嘅時候咧，佢係起水珠喺個面嗰度嘅，佢唔會即刻滲落你嗰條褲嗰度嘅。咁呢一個裝備係非常之重要，你唔需要買好多條嘅，但係你係一定需要啦、呃。防水嘅鞋都好需要啊，除非你話你誒唔、呃、會行沙灘，又唔會掂到水，咁就咁就另計啦。咁但係如果你一般影相啊，你周圍行嘅時候呢，其實你對鞋唔入水係好重要嘅，係因為如果你對鞋好容易入水，你對襪一濕咗呢，喺咁嘅天氣呢，你都唔使指意佢會乾嘅，係啊。咁所以誒呢、呃、一樣嘢都非常重要嘅。咁另外，如果佢係真係好大雨嘅情況之下咧，你嗰件防水衫咧、外套咧，即係風褸咧，都未必得嘅。如果佢真係大雨得好緊要嘅時候咧，可能你去到嗰度直接買一件雨褸，係啊，喺外邊披上去，係啊。咁啊，去到嗰度都有嘅。如果你真係去到遇到好大雨嘅話，北極光嘅月份啦、呃。北極光咧，坦白講，我去咗咁多次咧，我都係。睇到幾次嘅啫、呃，一嚟咧我就冇去追，因為極光咧就唔係真係你係皇帝咁坐喺度咧，佢就喺你前面度表演咁樣你好好彩你會遇到啦。如果唔係嘅話咧，理論上佢真係唔會無端端喺你面前度出現嘅，係啊，即係係咯，撇除運氣嘅話咧，佢唔會喺你面前度咁樣無端端出現嘅、呃。我哋需要睇個天氣嘅預報啦、呃，可以睇 app 啦。去估計到底佢喺邊一區度出現啦？咁當然你都需要睇住嗰個地區，可能幾多點你會開車去邊一區嗰度睇嘅，唔一定俾你見到嘅。就算佢現場係有，但係天氣唔好多雲，你都唔使只意睇到。OK， 咁呢一樣嘢咧就需要即係、就是、要追一下啦，個極光。咁另外咧就係、是、如果未見過極光嘅朋友咧。咁啊，必須要注意啦，因為我哋網上面睇到嘅畫面咧，大部分都係啲綠色喺度彈嚟彈去啊，甚至有紅色咁樣啦。誒、呃，坦白講，呢個機會率咧係好低嘅。要見到一啲咁強、咁明顯嘅極光咧，我。
我真係見過兩次嘅啫。大部分嘅時候呢，極光出現你都可能唔知嘅，因為你抬頭睇，你以為佢係一啲雲嚟嘅啫，因為佢唔係真係咁綠嘅。真係唔係咁綠色嘅，大部分情況啊，呃、所以如果佢真係好明顯好綠嘅時候咧，咁當然就非常之好啦，嚇、啊、但係咧，可能出現咗你唔知嘅好多時都，佢可能只不只不過係一啲灰色，但係咧佢會喐嘅，雲嗰種喐法，我相信大家都了解啦。極光嗰種咧，突然間又長條啊，突然間會即係震下震下咁喐咧。係，你可以留意一下，呢一啲可能係極光嚟嘅。你對肉眼未必睇得到佢係綠色，但係咧，你用相機去捕捉咧，其實你經過部相機一睇咧，你會發覺咦綠色嘅。咁你可以試下慢少少快門去影一張睇下，咦係有綠色喎，咁你咪落腳架去慢慢影咯。誒、呃，好多時都係咁，因為咧極光真係唔係一嚟就會係好綠咁樣嘅熒光咁樣。嚇、啊！咁雖然好好彩，我今次真係見到、呃，所以大家真係要小心留意啦。即係極光咧，未必係你心目中咁樣成日喺你面前度跳下跳下咁樣嘅，要追要揾嘅。OK。咁另外咧，就係、是、跟一啲 local tour 去睇極光好唔好呢、呃？我去咗十次，我淨係第一次去，我係四月頭去嘅、呃。去到。當地第一日我就 j 個誒、呃、極光團啦，咁啊結果咧就係、是、都唔知道算唔算睇到啦，就好似頭先講啦，我望上去只係見到一啲灰色嘅嘢喺度喐嚟喐去咁咯，仲係唔係好清楚嘅，但係相機係影到嘅，咁呢一個咧就係、是、當你睇到噶啦。咁一般嚟講，大部分嘅極光團咧，如果你真係嗰日真係叫做。乜都睇唔到嘅話咧，佢會可以俾機會你再參加嘅，睇你去幾日啦，你會唔會再翻去再 j 啦？嚇，咁但係睇唔到，佢係會俾你再再睇嘅。咁但係呢一啲類似誒，即、呃、係、就是、見到呢啲灰色嘅嘢喐喐下，係極光嚟噶啦，佢當你睇到噶啦。OK， 咁就誒、呃、極光團，我覺得。如果你真係冇一個動力自己去揸車去揾嘅話咧，你跟團係一個很好好嘅選擇嚟嘅，因為佢會揸一啲比較高身嘅四驅車帶你上山啦。咁當然咧都有平啲同貴啲嘅極光團嘅，平啲可能真係喺個市中心附近嗰度俾你睇嘅啫，貴少少可能真係會帶你去到南部啊，可能去到嗰頭去睇都唔定嘅。OK， 咁就自己決定啦。誒、呃、極光團唔係好貴嘅啫，但係再其他嘅 local tour 咧唔平嘅。好啦，參加 local tour 定係自駕遊？其實咧去冰島、呃、以前同而家嘅差別都好大嘅。以前咧的確係即係講緊七八年前啦，七八年前未係勁多人認識冰島嘅時候咧。的確去嗰度係真係有啲陌生啦，同埋真係唔知道唔知道點去安排好嘅。但係其實而家實在太方便啦，尤其是中國旅遊即係開放咗之後咧，即係冰島連一啲、呃、旅遊嘅網站啊，全部都係中文嘅。咁所以我諗大家而家係去冰島旅遊咧，載一啲 local tour 唔識揸車咧都冇問題。以前咧唔識揸車，你真係唔使去。咁但係點都好啦，跟 tour 同自己揸車呢，始終係兩回事嚟嘅。因為冰島實在太大啦，講緊嗰個天氣都不斷變化。你會唔會喺嗰個地方度再等下呢？例如今日啊爭啲喎，咁我等多晚啦，睇下聽日點樣啦。聽日又突然間又想去邊度喎咁樣。你跟 tour 你就唔會有呢啲自由㗎啦。你一樣係買六合彩咁樣咯。佢會帶你去邊一度落車睇一睇啊，見到跟住就開車走嘅因為路程都長嘅。咁所以你跟 local tour 嘅話咧，都的確係只能夠走馬看花去睇，誒、呃、都冇所謂嘅。就係、是就是、你唔識揸車就冇辦法啦。咁但係就算你識揸車都好啦，如果你只不過係好似喺香港嘅 Sunday driver， 你平時冇揸開車嘅，你一嚟去冰島揸車呢。的確又有啲危險嘅，坦白講。雖然佢條條大直路，呃、好似係唔識揸都會揸到。如果佢真係風和日麗嘅時候咧，某程度上都係
，但係冰島嗰個天氣咧，實在係你估佢唔到。咁所以喺我自己咁多年嚟咧，一路揸車咧，喺路上邊都見到唔少嘅意外嘅。咁所以，就算我揸咗咁多年都好啦，我自己而家一路去嗰度揸車都好啦，我都有時都會緊張，即係都會需要更加小心。咁所以呢，呃、去嗰度首先唔好經常超速啦，呢、這、一個係好緊要嘅，因為我頭一兩次去呢，我都經常都會超速，我都覺得咁大條直路點解唔可以快啲啫？點解最快要九十嘅咧？跟住，當你體驗過佢唔同嘅天氣嘅時候咧，你就理解點解人哋真係最多都係俾你開九十，都真係幾危險嘅。係啊，咁啊，我只可以講到咁多。係啊，咁啊，太多嘢你大家真係要體驗過嚇，但係當然唔希望大家發生意外先嚟知道啦。咁另外咧，就係喺冰島開車嗰個超速嗰個罰款問題咧，都幾嚴重嘅。我第二次去嘅時候咧。就試過一次啦。誒、呃、喺回程嘅時候，去完冰河湖翻翻南部嘅時候咧、呃，因為天快黑啊，跟住就趕時間咁樣啦。其實我都唔算開得勁快嘅，開到一百二十嘅啫嘛，大概係咁上下啦，速度就咁啊。有架警車咧就影咗。就係、是、喺路邊停喺度暴你，跟住就影咗相之後咧，跟住就即刻喺後面係咁追。咁啊，停低咗之後咧，就即刻。要碌卡俾錢嘅，我印象中啊，印象中係罰咗五六千蚊左右嘅港紙，係<笑>啊，呢、這個唔算係高噶啦，因為咧遊客已經有 discount 噶啦，佢有個表嘅，當時佢俾我睇，你超速幾多幾多錢？如果你係當地人幾多錢？如果你係遊客會幾多錢？遊客俾咗 discount 你噶啦，你要即刻俾錢。咁誒，的確亦都聽過有啲朋友講俾我聽，佢超速開到成百五六咁樣呢，貴好多。同埋就算唔係貴好多都好啦，百五六實在太危險啦。你喺冰島嗰個地方開呢一個速度，所以大家真係呢一方面真係要好小心啊！咁另外咧，租車方面需要提醒一下大家嘅咧，就係、是呃、除非你只係停留喺。誒 r i c k e r i c k 嘅附近啦，又或者純粹喺黃金圈附近啦，誒、嗯，你都可以用一租一啲普通兩區嘅一啲房車仔都 OK 嘅。咁但係如果你真係想去遠少少，例如過去冰河湖，甚至遠多少少，我都建議大家係要租一架四驅車安全啲。如果你環島遊，就更加。需要一架四驅車。如果你想去一啲 Highland， 直情要間水嗰啲咧，你一架普通 SUV 四驅都好啦，你都未必過得到嘅。誒，嗰啲可能真係需要一啲高身嘅一啲四驅車，你先可以啦。咁呢一樣嘢咧，就真係好緊要啊！要即係大家小心啲要注意一下。咁另外咧，就係喺冰島開車咧，你係必須啊，必須要買保險。佢可你可以唔買嘅，你可以乜都唔買嘅。但係咧，呢、這個出事嘅機會率係好大嘅，即係亦都係嗰句啦。如果你係真係租過幾次，你亦都冇事嘅話咧，我只能夠講你好彩嘅啫。因為咧，如果你嗰啲玻璃唔覺意真係中咗粒石仔，淨係一點細點過手指尾嘅咧，我喺二零一七年嘅時候租咗三架車，咁啊幾個同事一齊揸，一人揸一架，其中一架中咗一點。罰咗一萬二千蚊港紙，我次次都買全保嘅，就係、是、嗰次因為同時間租咗幾架車太乸利啦，我就嗰一次唔買保險。我諗住嗰五日嘅 workshop 應該冇咁易中招啩，中咗一點一萬二千蚊港紙。跟住往後呢，我基本上我每一次去呢，我都買全保。即係佢可你可以買部分嘅咩沙石堡啊，嗰啲咁嘅擋風玻璃啊，定唔知乜乜咁樣啦。但係點都好啦，買個全保係最安全嘅，因為始終呢，你架車揸得咁遠，如果出咗任何嘅問題嘅話呢，無論拖車費、維修費係好金嘅，同埋呢，即係唔知道你租邊間、呃、租車公司啦。佢嘅車到底個保養情況係點樣呢？你都係唔知嘅。咁如果真係遇到有啲任何嘅問題呢，呢、這個費用喺冰島係特別貴嘅。
，無論你知道喺香港維修係幾平，點樣平都好啦，喺嗰度就係另一個 story 嚟噶啦。你覺得好平嘅嘢，去到嗰度都可以好貴嘅，即係你五十蚊可以補嗰個玻璃嗰一點，點解要嗰一點要一萬二千蚊呢？就係、是、因為你冇買保險咯。咁所以誒呢、呃、一樣嘢非常之重要嘅，冇辦法慳㗎喇。坦白講。但係呢一個全保貴唔貴嘅呢？坦白講都唔平嘅。如果你租金係、呃、接近一萬蚊嘅話，可能你個全保要六千蚊嘅，即係你另外再打上去、加上去。咁所以呢，呢、這個係喺你租車費用裏面記得打埋條數落去，唔好分開計，因為你。系冇得揀嘅嘢嚟嘅，你系一定应该要买嘅。OK， 除非你真系纯粹开嗰两日你好小心嘅，亦都肯定佢唔会刮风噶啦，唔会有啲咩意外发生嘅。喺个市区附近度兜兜咁样翻翻嚟，咁你可以用最悭皮嘅方法去做嘅，都得嘅。咁但系呢，真系意外嘅嘢好难讲，真系唔发生又自可因为意外咧，我发生得太多啦。我第一次去冰岛嘅时候咧，我租咗架悍马嘅。大家知道悍马其实系。黑馬廠都冇埋嘅啦，咁但係因為我喺香港，我自己以前係揸黑馬，咁我都想去到嗰度咧揸架黑馬，咁啊結果咧換咗三格黑馬嘅 H 三，每一格都有問題，去到最後咧，直情係條胎入邊啊，我都唔知嗰個組件叫乜嘢，成條胎係歪咗斷咗，我個 brake 咧係踩空氣嘅，最後係流落山，跟住停喺度，跟住個車胎着火。你話呢個費用要幾多錢呢？如果我冇買全保嘅話，所以呢、呃，我只能夠提醒大家咯，係啊。超市嗰度到底有冇超市嘅呢？近幾年我再去呢，我發現多咗好多超市同餐廳喺 Fit 嗰邊。Fit 呢，就係、是、中文叫咩啊？維克咁啊，嗰嗰嗰個小鎮。嗰、那個鎮咧本身又好細，乜都冇嘅，得個油站，跟住有間便利店嘅啫。跟住而家咧係多咗餐廳咯，咁啊有一個大嘅超市啦、呃。所以其實都唔需要太過擔心，超市好多地方都有。油站入油方面咧、呃，首先我自己咧就。以前試過好多次用信用卡咧，都用唔到，因為佢要提供個編曲先得嘅。咁當然啦，我冇試勻曬所有嘅油站，係咪都要你入編曲啦？咁但係你諗下，如果你一路揸住長途車，你架車冇油，你去到油站，你係入唔到油嘅話咧，係好大件事嘅。咁所以咧，你話一張信用卡走天涯係咪真係咁安全呢？我就真係有啲保留啦，因為好多人都話你唔需要帶現金啊，唔需要乜物啊，乜都係信用卡。某程度上係嘅，佢好多地方都會收信用卡嘅。咁但係入油呢一方面呢，差唔多每一次我自己都係去油站嗰度買 prepay 卡嘅。大概我買嗱，佢有唔同嘅價錢嘅，佢一萬蚊冰島幣一張，係啊。咁我就大概平均買五六張左右啦。咁啊，一路大,大概我每一次係三張三張咁買啦，我大概預計得到仲可以用到幾耐，因為你每一次你架車食唔食油呢，次次都有啲唔同嘅。咁例如你用 diesel 嘅，咁啊，好似我啱啱今次嘅，我都覺得都幾慳油嘅嗰架車。咁所以呢，呃、用少咗啲卡囉。咁所以呢，誒、呃、買 prepay 卡呢，就唔需要煩你張信用卡到底得定唔得。咁我入落去佢就可以。即、就、係、是、入油噶啦，咁就唔需要煩呢一個問題啊。咁誒係咯，呢個係我嘅習慣啦，亦都即係提一提大家啦，嚇係確認自己信用卡有冇編曲呢一樣嘢啦。因為香港唔係好流行噶嘛。係啦，咁啊繼續講都係現金個問題啦、呃。我每一次其實我都係帶現金去嘅，係啊，我啊慣咗。用現金呵呵，呢個係我嘅習慣。咁當然啦，好多地方其實都係收信用卡嘅，尤其是而家越嚟越普及噶啦。咁所以呢，誒、呃、兩樣都準備定，我認為係比較安全啲嘅。咁如果你準備現金去嘅話，記得喺香港換定歐元，跟住先過到去當地機場換冰島幣，係 OK。咁啊唔需要一下子換好多嘅，但係點都要有啲係比較安全啲、旁身會好啲嘅。
好啦，咁啊，電話嘅數據卡都係啦。以前呢，就真係好難嘅，好麻煩嘅。以前去去冰島呢，真係信數據卡呢，唔係好流行。而家你要揾一啲上網嘅數據卡呢，你喺機場已經買到㗎啦、呃。最近最快你就係攞行李嗰度啦，隔離已經有一間好似免税店咁嘅鋪頭呢，入面已經有得賣㗎啦。咁所以誒、呃，數據卡唔需要喺香港買咯。我之前都有喺街邊檔嗰度都買嘅，即係早早幾年我都係嗰啲地方買。即係你話好快又唔係好快，你話即係平好多，其實平少少咯。只不過我又唔覺得係好貴我而家就算係喺機場喺冰島機場買咧，好似係俾我用十四日，即係因為佢好似最多係十四日咁樣無限用咁樣啦、呃。都好似三百蚊港紙一大概啦，我唔係好記得啦。咁所以你話係咪特別好貴？其實又唔會係好貴嘅。咁所以我覺得呢啲又唔需要特別煩，要喺香港揾咯。好啊，以上嘅問題咧都係一啲我綜合咗一啲常見嘅一啲問題嚟嘅。如果大家都有一啲其他關於去冰島影相或者拍攝嘅一啲問題咧，都可以留言講俾我聽。下次再傾。